点软板笔，悬了无所见。飞进飞远，飞远飞远，左右之间，生死边缘，虚实一旋。赤手空拳，穿针引线，看不到一点。俯仰之间，烽火连天，为信仰加冕。认真相处，我无常，不声不响，魑魅魍魉，细数登场，浮云万。结局百孔千疮，我已不伤。乘风破浪，剑拔弩张，闯入街望，人跌宕，是无双。西井胡同浴室发生一场命案，这是警察厅的事儿，找咱们干什么？你让我们盯着的人也在那儿。你们都看见什么了？我没什么没看见，什么也没看见。真的吗？真的。大爷都别动，都不许走，接受调查。你，你干什么呢？哎嗨，别慌。小心走火，又不是我杀的人。啊，你可以走了，不过这两天得到警局做个笔录。这样的你们警察厅管不了了。什么？死的都是军人，所以从现在开始，军统接手这个案子，跟你们头说，把现场给我封锁好。证据都给我留好了，否则要你们好看。要不要把他给叫过来？下次再说吧。你进去看看什么情况。处长，西井浴室的命案我查了，两名被害者都是国民党军官，是新编二十三师的。不过，他们在抗战时期都有倒戈投靠日本的劣迹。这俩人是得罪了谁吗？现在还不太清楚。处长，时间差不多了，你说过那件事儿，您一定要参加的。军事统计调查局军情一处情报科特别行动小组成员沈放，原为国民党中央陆军学校第十四期学员，秘密加入军统后，打入汪伪政权内部，潜伏于汪伪政府南京政治保卫部，期间以坚韧不拔的精神，大量的获取日伪情报，为抗战做出了卓越的贡献。哎，你说这沈放是厉害啊？仪表堂堂，还那么年轻有为。听说他是为了完成任务复生，曾经昏迷了三个多月，差点连命都没了。没错，现在啊，他体内还有弹片没取出来用物资情报，使军统潜伏小组及时炸毁铁路，导致日军战时补给短缺，大大有利于我军在华北的作战。
，沈放，功勋卓著，现嘉奖令如下：晋升沈放为军统局一处，特别情报专员，授少校参谋军衔。特此嘉奖，现在请沈放上台接受嘉奖。沈放，从监狱里出来这么久了，也该回家看看了吧？我脑子不好，里面有单片，还是在外面比较好。我怕一回家，血管爆了。就让你回家看看，说那么邪乎干什么？我有家吗？我怎么不知道？什么意思？难道说你不认我这个大哥吗？大哥，就是那个亲自审讯我、铁面无私的拿自己亲兄弟开刀的中统沈大处长吗？我这个大哥可比别人想象的更狠呢。那些都是我的职责。看来你真不打算认家人了。我跟你说过。沈峰已经不存在了，我现在叫沈放。每一件事情是会有变故的，但家还是那个家，父亲还是那个父亲，有些事情你还是得认。你不用劝我，该认谁，不该认谁，我心里很清楚。清楚就好。你应该还记得你答应姚家大小姐姚碧君的那个婚约吧？你真是难货不堪提难货。当年我怎么走的，你忘了吗？不管你有多少情绪，父亲呢，为了给你庆功，今天晚上在家里准备了家宴。他为你在汪伪政权潜伏了那么多年感到自豪，他请了很多的朋友，是吧？动静可够大的。如果你不去的话，父亲会很没面子的。那当初又是谁登报断绝的父子关系啊？他做的这些可比我更绝。那是因为当初他并不知道你的真实身份。看来你还在憎恨父亲。没错，我是恨他。但是我不是恨他对我怎么样，而是恨他对咱妈怎么样。当年，他都对咱妈做了什么？你应该比我更清楚。在这件事上，父亲做的确实不够好，所以你也承认。不管你怎么想，家还是这个家，父亲你可以不认，但你应该回去看看，毕竟你是在那儿长大的。老五就这么死了，在共产党那边这么多年，没想到。是啊，还说好立功受奖的，结果啊，却拿了抚恤金。最受不了的，居然是自己人干的。对了，老严，局长不是说也要来祭拜吗？这都头七了，除了咱们行动科几个兄弟，也没见着局里来几个人啊。行了吧。行动科见天脑袋别在裤腰带上，要命的时候有咱们，其余时候，谁能想得起咱们呢？唠叨什么呀？话那么多，烦谁呢？老严，你看，我不是替老五觉得冤的慌吗？对呀、啊，我们心里憋屈。别消停会儿，唠叨这些，老五他能爱听吗？
，沈处长，您怎么来了？今天是头七，我来送送涂料。真难为你有心。五元谱怎么死的？大家心里都清楚。您来，不太合适吧？你们什么意思、啊？没什么意思。老五是心动科的兄弟，不是什么人来祭拜，都可以的。对。不是什么人来都行的，这不欢迎姓沈的。出去！你们太过分了。同僚一场，人家既然来了，该上香上香，该祭拜祭拜。沈长官，哎呦，你怎么来了？来，请坐。我登的消息怎么样？哦，那个广告，我登了两期了。呃，可是到目前为止啊，还是没有签联系。你看，继续登，还登啊？沈长官，这苏绣双面绣啊，真不好找。我有一个刺绣是家传的，需要修补一下。如果能找到这个人，我愿意给二十块大洋。现在啊，这样的手艺人没有几个了。而且，您这广告啊，这刊登版面也太不明显。您这钱不是白花吗？白挣钱你还不乐意？让你登你就登。啊，是是是。这是什么意思？他的死是中统的损失。一百亿元的存单，是局长特批的。一百块钱就打发了，当我们新东科是要饭的呀？这点钱能干什么呀？要我说得偿命。就是。行了，你们都出去，我跟沈处长单独聊会儿。坐。来都来了，怎么着也该为五元谱喝一杯吧。有话你就直说，我还有公务，不便喝酒。连叶局长都说五元谱的死是一种损失，可是沈处长来祭拜的时候连口酒都不喝，这老五还是真够惨的。五元谱的死我也很遗憾，遗憾。遗憾就够了。五元谱经历过什么？你了解吗？他参与过的所有行动，我都了解。真了解？当然，这是我的职业，我必须了解一切，也包括你。<笑>厉害，厉害！我知道，在外人眼里，你是最优秀的中统特勤人员。可惜你了解的只是表面。你想说什么？老五是跟我同一时期进入中统的，他是我最好的兄弟。从我认识他到死，他只有代号，还有一个接一个伪装的名字。你说像这种……舍弃了过去，舍弃了感情，甚至连自己名字都快忘了的人，经历过什么，付出过什么，你真的了解吗？所以啊，别总端着你那个中统头号情报官的架子，五元普才是最优秀的特工。你根本就避不了他。
可是他现在却因为你还有你那个弟弟死的不明不白的。你弟弟受了熏，你也依然可以坐在办公室里继续当你的处长。而老五呢，只有这个无人问津的灵堂。也就是说，因为你，他死的没有任何意义。你错了，身为中统。每个人随时都要面临考验，不管是吴元普，你，还是我，少他妈说些冠冕堂皇的话。你太激动了，这样不好。别忘了你是行动科的科长，要随时保持冷静的判断。谢谢陈处长提醒。没什么事，我先走了。提醒沈处长一句，我不会让我兄弟就这么白死的。沈专员，您是沈放沈专员吧？您是？我是艺术教室的秘书，叫夏雨露，大家都叫我小露。前两天有幸在授勋仪上见过您，你真的太厉害了，立了那么多军功。哪有你这样的美女注意到？我立那么多功也算是值了。看您说的，我哪有那么重要？不，您说错了，医处是情报处，每一个人都很重要，而你。又是机要秘书，重中之重。那我可不能辜负您的期望，以后请多指教。指教谈不上，我也是刚回来，对咱们医处还并不熟悉，所以以后还要你多指点我呀。没问题，有什么需要您随时说。那择日不如撞日，现在就帮我个忙。您说，医处罗处长的办公室在哪？啊，在二楼走廊最里面最大那间就是。谢了。那小弟这次就全养到罗处长了，不用客气，董老弟，有事情我通知你啊。好啊，改天一定再好好谢谢罗处长。<笑>告辞了。哎呦，沈老弟，这是大英雄来了。不敢当，罗处长，我是来报道的。里面请。哎呀，沈老弟真的是人才呀、啊！这刚刚受完嘉奖就来报道了啊！坐
，伤还没有完全好利索吧？怎么不好好休息休息啊？我的伤就那样了，咱是当兵的，越休息越难受。真是军人的表率啊！罗处长过奖了，老弟孤军奋战，深入敌后多年，真是难得的人才啊！军统局上下对你的事迹那是敬佩万分，以后军情一处，可就靠你沈老弟了。咱们军统的敌后英雄太多了，我那点事儿实在是不足挂齿。鞠躬不自傲，真好。不过，我更钦佩的就是老弟的心胸宽广。此话怎讲？你一个人在日本人那儿拎着脑袋命悬一线，这回来了中统就把你折腾得够呛啊。这事儿要搁一般人，早就摔牌骂色子了。可我听说沈老弟。从老虎桥监狱出来之后，没有对中统的人说一个不字儿。这事儿，一般人可做不到啊。他们也是职责所在，都是为党国效力。我吃点小亏罢了，不算什么。老弟真是心怀若谷啊！这事儿要跟我，做不到。<笑>抗战八年，我只不过是侥幸活着回来了。比起那些死在日本人手底下的兄弟，我真的不算什么。起码，我现在还能活着回到咱们军统，坐在这里，和罗处长讲话。是啊，比起他们，你我都算是幸运的。所以现在抗战胜利了，咱们这种从枪林弹雨当中走过来的人，也该享享福了。享福还谈不上了。战争刚结束，时局并不算太平。老弟说的对呀、啊，真的是一心为公啊。好，我带你去见见各科室的主官，我让他们在会议室等你。我给大家介绍一下，这位就是军情一处特别情报专员沈放，在座的就是一处的骨干，都自我介绍一下：情报科栾文杰，侦讯科韩天启，档案科谢俊鹏，外勤科华子峰，行动队武作林。下面，我们就请沈专员训话。新话谈不上。我沈放虽然是军统的人，可是入职的第一天就去了汪伪政府，办公室我是一天没做过，官儿我也一天没当过。这刚一回来就成了个专员，还有些不适应，也不知道这个位置该怎么做，话应该怎么讲。总之大家都是一处的兄弟，还望大家以后能够不要跟我见外，对沈某可以多多指点。如果我有什么做的不周到的地方，也希望大家别往心里去。如果说朋友做不成，酒友，我看是没有问题的。<笑>沈放兄弟是个爽快人，我们就不要把大英雄今天给累着了啊！好了，今天就到这儿了。诸位稍等，我有个问题想问一句。这几天在西井胡同浴室被杀了两个人，都是被割了喉咙。这个案件，不知道我们一处有没有了解？像这种普通的凶杀案子，一般都是由警察局过问就行了。好像。用不着我们军统一处来了解什么吗？可是被害的人都是军人，是新编二十三师营级军官。看来我们军情一处对这个案子完全不了解。难道南京分站的人也没有汇报吗？军人被杀，我们军统毫不知情，我觉得不太应该。
情报科、行动队，还不赶紧去了解一下情况？是。沈专员今天算是给大家提了个醒，工作不能懈怠，该忙什么忙什么去吧。是。老师长，老师长，刚才我的话是不是有些唐突了？沈老弟不愧是做情报出身的呀，这南京大事儿小事儿都掌握得很清楚啊。我是真没想到，咱们一处对这些事件一点都不知情。<笑>一处现在负责的案子太多了，所以啊，也理解他们。你刚来。可能有些事情还不清楚，我们一处现在主要处理的是日伪残留分子，以及对付共产党。现在南京军政各部门的重点就是要迎接蒋委员长还都南京，光这些事情都已经忙不过来了。可是最近几个月，在南京及周边地区发生了很多起类似的杀人事件，死者无一例外，全部都是军方的人。我们作为军统，对这些案件不闻不问，好像不太合适。沈老弟说的是啊，但是凡事都有个轻重缓急，你也应该听说了。现在军界要有大的变动，军事委员会要改组成立国防部，军队系统上下是一片的混乱。我听说军统局都会有大的变化。自然人心浮动，可是我们党国的军人，在南京被割了喉咙，这不就等于在我们眼皮子底下犯的事儿吗？恐怕，沈老弟，你想的太多了。这军队里头派系林立，抗战期间，这内部矛盾确实有很多。凡是带过兵、打过仗的，冤家仇人多，凶杀械斗。有也不足为奇，而且就算是查，也应该是军统五处司法处来查，这些小乱子，用不着我们操心。说的是，可我还是觉得，咱们一处的兄弟有些松懈，是吗？我们可是情报部门，就算在日伪系统里的军队，所有人也会对情报部门忌惮三分。那是因为情报部门会先一步了解到对方的情况要害，这种情况在我们国民政府里面尤为刚深。咱们戴老板的地位，不就证明了一切吗？老弟，你这是话里有话啊？那倒没有，我只是觉得，掌握军队系统里命案的真相，对我们一处是有好处。没有坏处，老弟说的好啊！你来做这个情报专员真的是合适不过，你比我想的透彻。那这个案子就由你来负责，处理全力配合。多谢罗处长信任。别，也许以后军情一处处长的位置都是你的。罗处长说笑了，我只是个专员，那只是暂时的。以沈老弟的才干，高升还不是指日可待啊！<笑>你是不知道啊，我们一处崇拜你的人很多，还有人主动申请要做你的副官，是吧？这还有假。江副官，到，来。小江，一处的参谋，以后就是你的副官。一处情报参谋江志豪，请沈专员多多指教。罗处长，给我安排的副官真够精神的。<笑>那当然了，怎么着也得配得上你这敌后英雄，不是？<笑>小江，还不赶紧带沈专员去他的办公室？沈专员，请。
。沈专员，这就是您的办公室，从今天起我就是您的副官，之后做的有什么不好的，还希望您多担待。你放松点，那么拘谨干什么？听说你是向卢处长主动申请要做我的副官。是的，上次在受勋仪式上看到了您的事迹，特别希望能够成为您这样的情报专员，也想立功受奖。不瞒您说，我刚从军校毕业的时候，日军就投降了，没有上过前线，更没有实战经验，所以，所以，所以他们就说你太嫩了，是个新手。别羡慕我，我只不过是侥幸活下来罢了。如果有的选，我相信谁也不愿意经历战争。为国家做事的机会有很多，并不一定非要学我，明白吗？是，沈专员，以后有什么事儿您尽管吩咐我。哦，对了，这是您要的报纸，你去吧。是。喂，报社吗？是，您哪位？我是沈范。我让你们刊登的那个广告，再给我登三天。啊，对了，如果三天以后还没消息，就不登了。钱给你放这儿了，老板，我装了，烧给卖吧。哎，好嘞。记账啊！哎，好嘞，好嘞。进。进来那沈放刚才是什么意思？什么什么意思？他说预审这案子，那不是让咱们还有您下不来台吗？新官上任都有个新鲜劲儿。不过他倒挺特别，想玩就陪他玩吗？什么？他想玩就由着他呀。朱座，我觉得有必要提醒他一下，既然来了咱们医处，就得按咱医处的规矩来。你急什么呀？走着看。先把他所有的资料都给我调过来，尤其是他亲属的情况，一定要查清楚。就是查一下吗？先这样，其他的我有分寸。好。你也来看病，当然。从外表上看，我比你严重。确实。啊，对，浴室那天，后来死人了。你刚一出事，你就不见了。死人怎么了？不一定要留下来看吗？你走的确实够快的，因为我不想看。见过的死人多了，再见，心里会难受
你不像是怕那种场面的人，难不成你和那命案有关？你觉得我的手杀得了人吗？你怎么知道凶手是右手？万一是左撇子呢？我的左手抖，连筷子都拿不住，医生是知道的。你好像已经算好了，我要问你什么。警长，回答你是不希望你再问下去。我们还算有缘分，所以我总得问问你叫什么吧。没必要，死过的人名字不重要。你这个人确实很怪。你以前去过苏北吗？待过一阵儿。不看病了。不想看了，我的脸，看不看都那样。你的伤口也很麻烦。你不想做手术吗？想，但是我不想死在手术台上。但你会越来越严重的。至少我现在还活着。好吧，那我真的给你开止痛片。随便，能让我不头疼就行。哎，对了，我问一件事儿。是不是有一个半张脸都是伤的人，经常来找你看病？是。你家伙的脸真让人忘不了。他叫什么名字？他好像叫张三，病历上这样写的。张三。嗯。是他的真名吗？中国人的名字都那样，我只知道他是伤病，定期来开药，别的我也不想知道。看来你对你的病人很无所谓、啊。不不不，你错了，我对他们都很好，每一个伤兵都很喜欢我。是吗？因为我给他们开止痛片，甚至超级狼的吗啡也可以，只要愿意给点钱。你连这个都敢跟我说，不怕我告发你？无所谓，我一看你的伤就知道你有药物依赖。你告发我的话，就会失去你的依赖。你不会那么笨，你还挺聪明。我给你开的药是加倍的量，对你短期的止疼很有作用。不过这些不能算在诊费里啊。如果你想做手术的话，你可以找我，我的技术很好。当然，价格也不便宜，啊，是吗？嗯，但你能保证我活着下手术台吗？当然可以，但我不能保证你的脑子是不是还好用。那还是算了，我不想变成傻子。看来我的钱，你是挣不到了。随便。哦，对了，赌场我劝你还是少去，否则。你会输的更多。地道啊，今儿这饼不酥啊！长官，下回给你来刚出锅的，最近生意不太好，一点生意，你别见怪。好说好说好说，再给我装来。哎，好好好。哎哎。
，你认识我？那当然了，报纸上的大英雄，军统的情报专员呀。有事吗？啊，您是大人物，我这遇见了，我得结交一下。鄙人，警察厅缉私大队副队长汪洪涛。您是一处的吧？罗处长，那在我们缉私圈里可鼎鼎大名啊。你知道的还挺多。这么跟您说吧，南京地面上我熟啊。那你都知道我们罗处长什么呀？套话是吗？我知道您都不知道。绕圈子。哎，没有，我就是不想得罪人。这往后啊，还得仰仗你们军统的长官关照呢。我能关照你？只要您想，您就能关照。我还得巡逻呢，今天咱们算是认识了，有机会，我请您吃个大餐，啊，您忙着。可不是吗？到时候少不了多喝几杯二公子。对对对，一定啊，一定的，一定的啊！也不是钱，也不是钱，哎哎。